Hey guys, this is Aman and you're watching the latest episode of Tech Swami. और आज मेरे पास आपके लिए एक भयंकर वाली न्यूज़ है वैसे भयंकर मतलब इतनी ज़्यादा क्योंकि Samsung के related है Samsung का हमें पता है Galaxy M आ रही है और ये नई series है जो कि हमें एक अच्छे smartphones देगी जैसे कि हमें Samsung बोलते हैं तो वही मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो यहाँ पे क्या Galaxy M सच्ची में आपको बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Galaxy M की M10 M20 की दोनों की pricing जो है वो सामने आ गई है इसके अंदर M20 और M10 में क्या प्रोसेसर होने वाले हैं वो सामने आ गए हैं और एक नया प्रोसेसर जो कि M20 में लगने वाला है Exynos 7904 इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि क्या ये फोन जो है मतलब आपको तबाही वाली परफॉर्मेंस दे पाएगा Samsung के लवर्स को या, या Redmi के जो यहां पे लवर्स है क्या Samsung उनको खींच पाएगा क्या Asus के कस्टमर्स को Samsung खींच पाएगा इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं चलिए यहां पे मेरे पास पॉइंटर्स मैंने इतने सारे लिखे ना डायरी के अंदर तो यहां पे पहली बार इतने बड़े नोट्स बने हैं तो उसके बारे में हम जल्दी से बात करते हैं Galaxy M आ रहा है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया M10 M20 M30 ये वो पहले बात करते हैं यहां पे M10 की प्राइसिंग क्या होगी M10 जो है हमारे पास वो आने वाला है 2GB RAM और 3GB RAM में 2GB RAM की जो प्राइस होने वाली है वो 8000 होने वाली है और यहां पे जो 3GB RAM होगा वो होगा 9500 रुपीस का अब ये जो प्राइसिंग आता था J7 Prime वगैरह इतना पुराना प्रोसेसर हो चुका है अभी भी ये डाल रहे हैं मतलब मैं कहूँगा 8-9000 रुपए के प्राइस पे ठीक है मैं इतनी ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा पर यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से देखें तो अभी भी 8-9000 में मतलब आपको 9000 में एक मैक्स प्रोसेसर बंद देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 वाला ठीक है � अब ये 7904 क्या बला है इसके बारे में बात करूँगा यार इसकी स्पेक्स वाला देख के मेरे को जो लग रहा है ये डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं स्नैपड्रैगन 636 को यहाँ पे ऑन द पेपर पर ये रियल लाइफ में स्नैपड्रैगन 636 को इतना अच्छा कंपटीशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा वो मेरे को इतना नहीं पता है पर सीरियसली यहां पे प्रोसेसर ऑन पेपर तो काफी ठीक-ठाक लग रहा है पर मेरे को एक्सिनोस का इतना ज्यादा भरोसा नहीं है कि ये 636 को इतना अच्छा कंपटीशन दे पाएगा और Redmi के Asus के Realme के ऐसे ऐसे ये जो फोन्स है इनके यहां पे जो कस्टमर्स हैं इनको खींच ले तो बात करते हैं यहां पे इसकी स्पेक्स की पहले तो बात करूं 14 नैनोमीटर के ऊपर ये बना है ठीक है 636 में 14 नैनोमीटर के ऊपर बना है तो पावर कंजम्पशन मेरे हिसाब से ये एक्सिनोस का प्रोसेसर बड़ी अच्छी करेगा मतलब ये नहीं है कि पिएगा बढ़िया बैटरी को बचाएगा हेल्प करेगा तो मेरे को काफी बढ़िया लगी ऑक्टागोर प्रोसेसर है यानी कि 8 कोर्स इसमें देखने को मिलेंगे और 8 कोर्स कैसे बटे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हेवी कोर्स जो है वो दो हैं आर्म कोटेक्स A73 वाले और ये हेवी यहां पे जो टास्क है उसको संभाल लेंगे 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये बेस्ड है अब 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर बेस्ड है ठीक है बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी फ्रीक्वेंसी स्पीड है और साथ ही अगर मैं बात करूं पावर कंजम्पशन के लिए यहां पर जो बाकी छह कोर्स हैं बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि आर्म कोटेक्स A53 वाले कोर्स हैं वीक कोर्स हैं वीक टास्क को संभालेंगे और इवन कि यहां पे पावर कंजम्पशन को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं तो ये सारे के सारा सेटअप है आठ कोर्स का यानी कि दो पावरफुल कोर्स हैं छह यहां पे हमें वीक कोर्स देखने को मिल जाते हैं अब यहां पर आपको मैं बता दूं जीपीयू कौन सा लगने वाला है तो जीपीयू जो आपको लग रहा है वो है माली का G71 MP2 यानी कि G71 MP2 यहां पे जीपीयू होगा जो कि ठीक-ठाक यहां पे आपको ग्राफिक्स दे देगा मेरे हिसाब से यहां पे काफी अच्छी वाली यहां पे PUBG भी चल जाएगी तो यहां पे गेमिंग भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी और डे टू डे टास्क में मेरे हिसाब से अब Samsung के फोन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली और साथ ही साथ यहां पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो है ट्रिपल कैमरास का या फिर एक सिंगल कैमरा जो 32 मेगापिक्सल तक की फोटो खींच सकता है और यहां पे 4K का सपोर्ट है 30 FPS पे और Full HD का सपोर्ट है यहाँ पे 120 FPS पे Full HD Plus की डिस्प्ले होगी और यहाँ पे 18 इस्टू 9 को सपोर्ट कर सकती है तो ये तो हमें पता ही है कि 18 इस्टू 9 के साथ हमें Infinity डिस्प्ले मिलने वाली है जहाँ पर ऊपर वो कट मिलेगा आपको U या V वाला जो भी मिलने वाला है आपको यहाँ पे नहीं पता चल पाया पर यहां पे जो डुअल कैमरास हैं मेरे हिसाब से यहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा आने वाला है तो वो मेरे को लगता है कि यहां पे आपको पोर्ट्रेट शॉट भी देगा तो यहां पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो Asus का Zenfone 5G वाला थोड़ा सा कैमरा का चक्कर है ना वैसा वैसा कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है यहां पे तो यहां पे Samsung काम तो काफी अच्छा कर रहा है प्रोसेसर के काम में भी और फोन के प्राइसिंग के हिसाब से भी पर प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं मेरे को 
ऑन पेपर इतना विश्वास नहीं है कि एक जीनोस का ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 636 से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा या कंपटीशन दे पाएगा इसके हाँ 636 के आसपास जा सकता है बाकी देखेंगे रियल लाइफ में ये कितना ज्यादा 636 को यहाँ पे कंपटीशन देता है यहाँ पे मीडिया टेक का P60 भी पड़ा हुआ है जो कि ये कमाल का प्रोसेसर है अब तो P70 भी देखने को मिल गया है जो कि हमें इसी प्राइस रेंज के आसपास में मिलता है तो यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन जो है वो बिल्ड हो रहा है इस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग ठीक है मतलब मैं बाकी अगर फीचर्स के बारे में बात करूँ फोन के मेरे को ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं इवन यहाँ पे प्रोसेसर इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रगन सिक्स लगने लग गया हुआ है पी लगने लग गया हुआ है जो कि इस प्रोसेसर से काफी बेटर प्रोसेसर है तो ये सारा अभी जो है पता चला है M20 और M10 के बारे में और Exynos 7904 के बारे में आपका क्या कहना है इसके बारे में क्या ये Snapdragon 636 को अच्छा कंपटीशन देगा क्या ये Realme Asus और यहां पे Redmi के कस्टमर्स को Honor के कस्टमर्स को खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा और Samsung के लवर्स के लिए तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन होने वाला है अगर बजट स्मार्टफोन आप ढूंढ रहे थे बाकी इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अगर किसी को भी सैमसंग ब्रांड पसंद हो जरूर करना बाकी मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में तब तक अपने शानू वाले रखी ख्याल किस मैंने कहना नॉलेज चेक गाइस एंड कीप वाचिंग टेक स्वामी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड या Bye-bye. <laughs>